Nous allons voir comment créer une tentacule. Alors on va commencer par importer un cube, ensuite un anti, et on va mettre un modificateur array sur le cube par rapport à l'empty. Donc on va déplacer cet empty en maintenant un pied contrôle. On va rajouter un subsurf, une subdivision de surface. Donc il va falloir supprimer deux faces à notre cube. Donc on passe au mode édition, celle-ci et celle-là, de manière à ce que on ait des cylindres et qu'ils fusionnent correctement. On peut mettre un set smooth. Et ensuite, on va faire un scale sur l'empty. Ensuite, on va fusionner tous les cubes ensemble avec l'option merge. On va la mettre à 0.1. Voilà. Ensuite, on va importer une courbe de Bézier. Et c'est grâce à cette courbe qu'on va pouvoir orienter notre tentacule. Donc on peut sélectionner tout puis faire un mode automatique pour essayer d'avoir des contours doux. Donc on sélectionne notre cube, on lui met un modificateur curve. Donc on va l'allonger un petit peu. Et ensuite on va créer la ventouse. Donc pour ça on passe en mode édition. Avant on va désactiver l'option merge, sinon on risque d'avoir des plantages. Voilà, on sélectionne la face de dessous, on appuie sur E, un scale, une extrusion vers le bas, une extrusion, un scale, et ainsi de suite. Alors on peut rajouter des petites loupes avec CTRL R. Voilà, et là on a donc toutes nos ventouses. Donc on peut réactiver l'option merge. Et là on va se servir de la fonction tilt. Donc avec CTRL T, de manière à faire tourner la courbe de Bézier. Et pour finir la tentacule, donc il suffit de créer un cercle. On va mettre 16 vertices. Ensuite, on va lui appliquer un modificateur curve, donc par rapport à la curve. Donc on va changer l'angle, on va le mettre sur Z et on va faire G et Z pour déplacer ce cercle jusqu'à l'endroit qui nous intéresse c'est à dire à la fin de nos cubes donc on appuie sur G, on se avance un petit peu G et Z un petit scale G et Z voilà et donc à partir de là on rentre en mode édition on fait une extrusion en espérant que ce soit dans le bon sens donc là il vaut mieux diviser notre vue en deux de manière à avoir une vue voilà impeccable donc comme ça, dès qu'on va passer en mode édition, on l'aura ici. On 
va l'agrandir un petit peu. Voilà, ça va suffire comme ça. On va faire plein de subdivisions avec CTRL R. Et puis on va sélectionner cet edge loop avec ALT. On va activer l'option édition proportionnelle. On va faire un scale. jusqu'à 0. Après on peut faire ALT M pour fusionner les vertices. On va faire un petit smooth. Donc CTRL M, CTRL N comme normal. Et voilà.